Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat, salam sejahtera Untuk seluruh sahabat bedeler dimanapun Anda berada Semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai Mounting Teleskop Mounting Teleskop ini adalah Jenis Mounting Teleskop Double Baud Saya beli seharga 37.500 itu sudah termasuk Ongkir Alasan saya membeli mounting ini karena yang pada awalnya saya hanya menggunakan mounting satu baut bawaan dari teleskop sendiri. Tujuan saya membeli mounting ini yaitu untuk meminimalisir terjadinya benturan sehingga berpengaruh nantinya terhadap praktikal yang sudah kita setting. Sebagaimana contoh sebelum berangkat berburu kan terkadang kita jerawing dulu. Setelah kita jerowing, senapan di bawah terkena benturan. Lalu ketika saat sudah berada di tempat berburu, terkadang titik jerowing itu berubah. Salah satu perubahan terhadap titik jerowing yang sudah kita setting yaitu karena teleskop yang terkena benturan. Teleskop yang terkena benturan salah satu faktornya yaitu karena kita memakai mounting dengan satu baut yang jelas kemungkinan besar itu kurang mengikat kurang mengunci terhadap teleskop baik terhadap rel yang ada pada senapan apalagi seperti saya yang hanya menggunakan teleskop murah teleskop sederhana ya mungkin caranya salah satunya untuk meminimalisir terjadinya perubahan retikal saat yang sudah kita setting itu dengan menggantinya dengan mounting teleskop double baut seperti ini ini adalah penampakan dari mounting teleskop yang saya beli dengan harga tadi yang saya sudah sebutkan. Ya, ya lumayan lah. Karena yang paling utama adalah tujuannya yaitu untuk lebih mengikat teleskop terhadap senapan. Dalam paket ada dua mounting yang sudah disediakan juga kunci L. Ini adalah perbandingan mounting pertama yang saya pakai. Ini mounting bawaan dari teleskop sendiri yang hanya menggunakan satu baut. Ini perbandingannya dibandingkan dengan menggunakan dengan yang menggunakan dua baut. Jika kita bandingkan mounting yang satu baut, dua buah mounting yang satu baut itu setara dengan satu mounting yang double baut. Jadi ketika kita menggunakan mounting yang double baut itu setara menggunakan empat mounting biasa. Ini perumpamannya seperti ini. Ya manfaat yang nantinya dirasa mungkin dikatakan lebih mengunci terhadap teleskop juga terhadap rel senapan ya memang dari sini sudah jelas terlihat bahwa perbandingannya ya seperti ini ketika kita menggunakan mounting biasa dua buah mounting biasa yang satu baut dibandingkan dengan satu mounting yang double baut tentunya pasti lebih mengunci dan mudah-mudahan itu benar-benar nanti hasilnya bisa meminimalisir Terjadinya perubahan retikal settingan teleskop yang sudah kita setting, mudah-mudahan aman. Diperhatikan juga di saat Anda membeli mounting teleskop untuk tinggi, karena kan mounting teleskop ada beberapa tipe, ada yang pendek, ada yang tinggi. Kalau saya sukanya yang pendek dan disesuaikan dengan mounting yang sebelumnya ukurannya, hanya perbedaannya yang ini double baut. Tentunya untuk yang pendek itu lebih mudah nanti untuk men-settingnya. Tapi semua kembali lagi dengan hobi. Dengan settingan biasa yang sudah keseharian enaknya pakai yang tinggi atau yang pendek itu kembali lagi ke selera masing-masing. Dan yang perlu diperhatikan kembali yaitu ukuran rel. Karena saya sudah 
mengalaminya, mengalami kesalahan. Saya asal aja beli mounting yang ternyata realnya itu bukan 11 mm. Khususnya pengguna senapan sub gopul itu ukuran rel yang terdapat pada mounting itu pilihnya ukuran rel 11. Kalau diameter tube atau diameter untuk teleskopnya itu disesuaikan dengan ukuran tube teleskop. Nanti bisa dilihat biasanya pada dus kemasan yang pada yang ada pada teleskop. Di situ tertera tube-nya berapa. Kalau saya kan pakai Thomson Predator itu pakai itu ukuran tube-nya 25. 25 mm. Nah, nanti disesuaikan ukuran tube-nya 25 mm dan ukuran relnya rel 11. Yang saya alami yaitu kemarin saya beli tidak memperhatikan ukuran rel. Akhirnya tidak bisa dipakai karena terlalu longgar. Mungkin ini bisa dikatakan hal biasa, hal sepele. Tapi jika tidak diperhatikan ya hasilnya jong seperti saya. Ini yang saya maksud harus diperhatikan yaitu seperti contoh pada gambar itu. Di situ ada tulisan 11 mm. Itu adalah ukuran jarak penguncian mounting teleskop terhadap rel pada senapan kita. Jadi contohnya seperti saya, saya ulangi, saya pengguna sub gopul dengan rel ukuran 11 mm ya. Nanti pilih mountingnya yang 11 mm. Dan di situ ada tulisan atau angka 30 mm itu diameter tube. Misalkan agam Anda menggunakan teleskop dengan diameter tub 30 yang pilih 30 jika 25 ya 25. Terus di situ ada tulisan atau angka 21 mm itu adalah jarak ketinggian mounting tersebut. Itu bisa diukur dari mounting yang sebelumnya. Misalkan Anda menggunakan mounting 21 mm ya jika ingin menggunakan mounting yang berukuran sama ya tinggal diukur jaraknya atau disesuaikan. agar nanti saat setting jika mountingnya memiliki ukuran yang sama ya mungkin mudah lebih mudah karena tinggal tinggal pasang aja paling rubah-rubah juga sedikit kecuali jika perubahannya dari biasanya menggunakan contohnya biasanya menggunakan mounting pendek lalu diganti dengan mounting yang tinggi mungkin nanti Ya, teleskop di setting ulang harus di zeroing ulang lagi. Demikian ulasan singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pembicaraan saya. Salam hormat, salam sejahtera untuk seluruh sahabat pediler di mana pun Anda berada. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.